ma mission TV, le miroir du monde. Il n'a pas d'injonction à donner à la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Et je vous dis que ce que la cour a fait est Pessi Sony. Et cette cour n'a pas commencé aujourd'hui. Cette cour a commencé avec l'élection présidentielle. Vous avez vu le scénario, vous avez vécu le scénario. Ce sont des juges qui ont été préparés, qui ont été mis là pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Tellement que Sony et le Kimingi n'ont pas eu de pour ne pas jeter l'opprobre sur continuer à jeter le propre sur le pays, il faut essayer de, de, de corriger les choses. Il y a des gens, des politiciens, qui sont des pêcheurs à nos troubles. Au Bali, il y a confusion. Parce qu'il y a une confusion, il y a une confusion. Donc, personnellement, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à Frank Diongo, parce que je ne vois même pas comment est-ce que tu peux opposer la Mouka à Frank Diongo. La Mouka, c'est quand même 5 Mais leaders. Au moins menacé, Madame, la Mouka, c'est 5 leaders. Comment dire, Diongo et Moko Oui, c'est vrai communicateur et à la Mouka. Mais nous, nous, nous ne le serons pas intimidés. Ces gens-là sont venus parce que, soi-disant, nous, nous avons cité le nom de Frank Diongo, ils sont venus armés pour nous tuer. Nous nous avons dit de toutes les façons, on ne va pas se laisser intimider. Si Kabila ne nous intimide pas, si Chilombo, qui est son serviteur, ne peut pas nous intimider, ce n'est pas Frank Diongo qui va nous intimider quand même, madame. Est-ce que vous savez qu'on a tiré sur Martin Fayoulou Le garde du corps de Martin Fayoulou a empêché que cette euh, soi-disant balle à caoutchouc l'atteigne et il a été grièvement blessé au roi. Est-ce que vous le savez Donc, euh, Protéger Martin Fayoul, oui, mais en tirer en désordre, moi j'étais là. La balle pouvait l'atteindre à tout moment. Ce n'est pas, pas une police républicaine. Lorsque nous allons récupérer le pouvoir du peuple, nous allons doter ce pays d'une police véritablement républicaine. Ce que nous avons vu là, c'est la barbarie policière, c'est la Kabylie qui continue. Nous avons raison de dire que Chilombo ne contrôle rien parce que c'est la police de M. Kabila qui continue avec ses anciennes méthodes. Le miroir du monde. 
d'excellentes conditions téléviseurs à tous, chers amis téléspectateurs. Vous me suivez pardon le monde entier grâce à ma mission TV composée 3 W. Ma mission TV, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre en grâce à la MISCA. Comme vous voyez trop bien, nous sommes là avec euh, le communicateur de la MUCA, M. Adrien Maling. Ensemble, on va essayer un peu d'analyser que Béta Massoli a quelques points politiques. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Moïse Kini et pourquoi pas Gianni à la, la réalisation. Bonjour, M. Adrien. Bonjour, madame. Vous allez très bien. Toujours bien, merci. Très bien. Ça va. Ouvrons cette émission avec euh, la marche qui a eu lieu. Les 30, c'est un peu un bilingue pour la compréhension de nos auditeurs. Marche à les 30 euh, juin, malgré la journée moins indépendance. On a vu la Mouka du côté de Tchangou, Batamboli, ils ont contesté contre cette euh, décision de, du gouverneur Chantilly Gobila. Il faut couper cette information à bien. Hein? Il faut que cette information à bien. Marche à du côté de Tchangou. Mais beaucoup, 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 D'abord, avant d'appeler sa information, on a dit d'abord, au nom de la communicateur, on a présenté nos sincères condoléances à la famille à combattant, un héros. Euh, J'ai cité Paloukou Defao, qui était en même temps président de la Ligue des Jeunes de mon parti SID dans le Nord Kivu, à Goma. Azalaki lâchement assassiné par la police le 30 juin comment dire, euh, euh, dernier, donc de 2019, simplement parce que a répondu qu'il n'a mon d'ordre de commandant du peuple, pour réclamer la vérité des urnes. Alors, en termes de Ezali lobby, je profite, madame, nous avons dit que nous avons dit en même temps que nous la cérémonie pour l'enterrement, nous avons dit avec le commandant du peuple, le premier Mouzitou et les autres leaders de la Mouka, nous avons la paroisse Saint-Augustin à Lemba pour tout soutenir, comment dire, famille na Mabondeli. Donc nous serons là tous à 14h. Demain déjà la messe, ouais, Demain, la messe en mémoire et à notre compatriote euh, Paloukou euh, de Fao, comme je l'ai dit tout à l'heure, mmh. qui a été sauvagement assassiné par la police de M. Kabila. En fait, Marchwana, je crois, on ne va plus faire de polémique là-dessus. Communiquer mon co et, et comment m'équiper et les qui comment dire, euh, signé par tous les leaders de la Mouka pour nous accouper un peuple congolais, la marche le 30 juin. Pourquoi le 30 juin Parce que justement, le 30 juin, c'est la journée Moko symbolique pour Nabiso. Il y a journée indépendance, mais ce qui est en profondeur et en réflexion, tout le monde a que l'indépendance n'est pas l'autre. Donc la question c'est que est-ce que nous sommes réellement indépendants Indépendance en gros, politique, indépendance en gros, économique, indépendance en gros, sociale, et indépendance en C'est comme, il y a même les gens qui ont vécu avant l'indépendance, bah, papa Nabiso va bah, vivre avant l'indépendance, qui nous disent même qu'ils préfèrent revivre encore cette période là que de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance nous avons fait de notre indépendance la dictature. Les bilans nous avons fait, la, la, nous avons fait la, de notre indépendance la médiocrité. Nous avons fait de notre indépendance les actifs valeurs, les hold-up électoraux. C'est ça l'indépendance que nous avons. Mmh. Donc, au vu de tout ça, le commandant du peuple, le président élu, à Sengagina, peuple congolais, Abi Manabalabala, à Tambola pour nous réclamer la vérité des urnes. Parce que le combat mmh. pour la vérité des urnes, c'est le combat du Malgré peuple. Malgré l'interdiction des Mais alors, non. Vous parlez de Kinshasa, parce que marche Salamaki ailleurs. Non, tu colobes dans des quoi, ça qui a goma. Boutembo, bat batambola qui bouta, bat batambola qui vous en vous n'en parlez pas. Mandaka, les gens ont marché, vous n'en parlez pas. Parce que Donc ici, les gens le ont répondu au même ordre du président élu. Awa gouverneur a a qui a interdit ça qui en fait. Mais tous ont rappelé Boye. Tozali n'a régime, il y a autorisation T. On va répéter cette affaire jusqu'à ce que Goko Tanamito a battu fan. Tous en a régime, il y a autorisation T. Tous en a régime, il y a information. Et puis, lorsque une autorité urbaine ou une autorité provinciale prend la décision de restreindre une liberté reconnue par la Constitution, il doit dûment motiver, comment dire, cette décision. 
Il nous dit simplement parce que c'est le 30 juin, les gens ne doivent pas marcher. Est-ce qu'il y a une disposition légale dans ce pays qui interdit aux Congolais de revendiquer leurs droits le 30 juin Parce que nous avons une autorité morale à Zali et tout, nous avons une autorité à Zokamba. Déjà, quand le gouvernement interdit et puis nous voyons l'amour contester cette décision. Non, mais est-ce que d'abord, le, 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 parce que, en fait, maman, le pouvoir du gouverneur est contenu dans le texte légal. Le gouverneur n'a pas un pouvoir divin. Où il va se réveiller le, jour, le lendemain comme ça, il dit « Makambo et ça le matin ». Non, il doit se référer à la loi ou aux lois à la matière. Nous posons la question simple. Est-ce qu'il y a une disposition légale ou constitutionnelle qui interdit aux Congolais de marcher les 30 juin D'autant plus que Bango, Batindi, ba Congolais, ba fêter dans la méditation. Il n'y avait même pas une activité dans la ville. Quelle est la raison principale Quelle est la... Oui, les gens qui ont médité quelque part, mais les Congolais ont dit « ça ne va pas, le pays va mal, il faut mmh. qu'ils s'élèvent pour, pour qu'ils recouvrent leur souveraineté. Mmh. Donc, nous saluons le courage de ces compatriotes, malgré justement euh, barbarie policière, parce qu'il faut, il faut signaler cette mmh. barbarie, madame. Mmh. Nous avons vu des jeunes gens être tabassés. Moi-même, j'ai assisté à cette marche, j'étais aux côtés du soldat du peuple. Nous avons vu des gens être blessés. J'ai quelqu'un de ma famille qui a été touché. Malgré la, malgré la police a sécurisé euh, Martin Fayulu non, la, la, quand vous dites que la police a sécurisé Martin Fayoulou, c'est faux. Est-ce que vous savez qu'on a tiré sur Martin Fayoulou Le garde du corps de Martin Fayoulou a empêché que cette euh, soi-disant balle à caoutchouc l'atteigne et il a été grièvement blessé. Wow Est-ce que vous le savez mm. Donc, euh, Protéger Martin Fayoulou, oui, mais en tirer en désordre, moi j'étais là. Mm. La balle pouvait l'atteindre la à tout moment. Ce n'est pas, pas une police républicaine. Lorsque nous allons récupérer le pouvoir du peuple, nous allons doter ce pays d'une police véritablement républicaine. Ce que nous avons vu là, c'est la barbarie policière, c'est la Kabylie qui continue. Nous avons raison de dire que Chilombo ne contrôle rien parce que c'est la police de M. Kabila qui continue avec ses anciennes méthodes. Euh, Chilombo ne, ne contrôle rien, comme on vient de le dire, mais nous avons vu euh, vos députés vous avez qui invalidés. Mais après, juste en séance, il y a discours, il y a Rousseau, là, entre le président Félix Antoine Tshiseke dit Na président, il y a court, Tomoni, euh, la majorité des députés, il y a la Mouka, bah, bah, ça validé. Bah, Madame, ici, bah, il, faut, il faut de plus couper ça. Information, il y a bien. Information, il y a un qui Madame, moi, je crois que ce que vous avez qui est sincère, au lieu qu'au Banda, il y a marche, il y a sitting. La nuit blanche, oyo, ba député de la population, ba pensa qui n'a coup, ba pensa qui n'a coup, pour nous réclamer que les députés n'ont pas la remise dans leurs droits. Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Au lieu de parler de... Attendez, madame, président... donc vous, voulez, vous voulez nous dire que c'est Chilombo qui a demandé à, 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 au président Après, de la Cour... Après, juste séance, non, 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 madame, il y a, 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 a Kosri avec le président de la Cour. La vérité, c'est quoi Nous avons madame, vu euh, le Zélu, écoutez, il y a la Mouka. Écoutez, madame, 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 écoutez. Chilombo ne peut pas demander au président de la cour le regarder en face et lui reprocher des choses. Parce que le président de la cour connaît parfaitement bien combien est -ce que, comment est-ce que Chilombo est arrivé au pouvoir. Nous l'avons vu okay. juste après attendez, séance, madame, discours, attendez. mais acceptez quand même ça, que après une séance distraction, C'est une distraction, c'est une distraction parce que le président de la cour connaît comment est-ce que Chilombo est arrivé au pouvoir. Il connaît les deals, donc Chilombo ne peut pas lui dire, monsieur comment dire, faites les choses correctement. Ça, c'est une véritable distraction. Et puis, vous donnez l'impression que le Chilombo peut donner des instructions à la justice. Ça veut dire que nous parlons là de l'inféodation de la justice par le pouvoir exécutif. Mais Donc, il est le, le président de la République. Non, mais il est le président de pouvoir. la République. Mais il y a un principe qu'on appelle le principe de séparation du pouvoir. Il n'a pas d'injonction à donner à la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Et je vous dis que ce que la Cour a fait et Pessi Sony. Et cette cour n'a pas commencé aujourd'hui. Cette cour a commencé avec l'élection présidentielle. Vous avez vu le scénario, vous avez vécu le scénario. Ce sont des juges qui ont été préparés, qui ont été mis là pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Tellement que Sony et les Kimingi, non, moni, bat, pas, moussa, là, que non, pour ne pas jeter l'opprobre sur continuer à jeter l'opprobre sur le pays, il faut essayer de, co de, de corriger les choses. Vous avez lu le, la lettre des ambassadeurs accrédités en, comment dire, en RDC, mm. Union africaine, Union européenne, tout ça, ils ont écrit une lettre, ils, ont dit, ils, ne, ils, ne, ils ne comprenaient pas comment est-ce que la, cour, la haute cour d'une république comme la nôtre... Vous avez de... au moins, attendez, vous devez au moins attendez. Lui remercier, Bomoun, qui a remercie qui Bomouni, qui a Après tout, remercie le président qui? Avandi, il a appelé le président de la cour, Bomouni, il est même d'autres de vos députés en train de festoyer parce que la cour a zongi ici, Bangolissou. Non, madame, ça c'est la pression du peuple. Moi, je, je, je dis félicitations au peuple congolais. Moi-même, j'étais là, madame, je reconnais que je vous ai vu. Mm. 
quand il y avait euh, la, la, le sitting euh, au niveau de la, à la cour constitutionnelle, je vous ai vu avec votre mmh. micro, vous y étiez là, il y a eu des, des chaufferies, il y a eu une pression de la population, mmh. et puis il y a eu une pression sur le plan... de la police après, congolaise. Non, mais vous savez qu'il y a une, une, une dame qui a été brûlée par, mmh. en même temps. Donc, c'est pas causé ça, non, par la police. Non, non, c'était causé par la police, madame. Non, pas, pas par la police congolaise. Madame, je ne sais pas si vous travaillez euh, à la police ou euh, non, vous travaillez. Nous sommes là pour informer, non, non, pour, non. informer pour donner oui, des mais informations sur Je vous dis qu'une dame ne peut pas venir comme ça à la cour et se brûler toute seule. Ok Donc, il a été brûlé par la police parce qu'il y a un policier qui a soulevé un pneu qui était en, euh, en feu et c'est tombé sur la dame. Donc, c'est ça la vérité. Donc, je veux simplement rétablir la vérité, madame. C'est la pression de notre peuple qui a fait le sitting, c'est la pression de nos députés, qui ont passé nuit là-bas, qui ont insisté pour que la, le respect de la, de, la, de, la, de la volonté du peuple soit respecté. Mais nous disons aussi en même temps, mais la Cour doit ex nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour rétablir ces députés-là. Parce que nous avons entendu Nanzela Bavoka Nabiso que, par exemple, pour notre député de la Tchangou, il fallait pas passer par les récontages de voix. On parle de récontages de voix aujourd'hui, alors qu'au niveau présidentiel, on a refusé de recompter le voix. Donc, c'est-à-dire que nous sommes... La, la réforme de la justice, c'est une priorité. Lorsque le président élu, Martin Fayou, avait présenté son programme, parmi les priorités, il y avait la réforme de la justice. Il y a un, un travail de moralité qu'il faut faire. juge Et ça, c'est un problème aujourd'hui qui ne frappe pas seulement les députés, mais qui frappe le pauvre citoyen qui aujourd'hui qui aujourd'hui héritage parce que nous avons des juges corrompus qui ne rendent pas justice au nom du peuple, mais qui rendent justice au nom de leur ventre. Comment va le vote euh, Lexis Legal, Baruma et Soukila qui par-ci par-là, il va très bien Lexis n'a jamais été touché, il va mmh. très bien. J'étais avec lui hier, il va mmh. très très bien, il n'y a aucun problème. Mmh. Parlons maintenant de qu'est-ce qui se passe à brûle maintenant entre Franck Djongo et Lamouka. Qu'est-ce qui se passe Non, je ne comprends pas la question. Euh, ça, ça brûle, brûle... c'est-à-dire Fang Diongo et la Mouka, les courants ne passent pas. Fang Diongo, la fois passée, il a menacé vous, le communicateur et la Mouka. Euh, malgré que vous avez été en il y a l'autre de nos confrères, il y a RTVS1. Et jusque-là, on ne comprend pas. Fang Diongo, en même temps avec Moïse Katumbi, en même temps, ils ont l'écarté avec Marte Fayulu. Qu'est-ce qui se passe Non, tout ce que je peux dire sur ça, parce que moi, je n'aime pas faire des commentaires sur des choses qui, sont, qui ne sont pas importantes. Parce que je pense que quand je fais la politique, je fais la politique pour des questions importantes. Mmh. Ces questions-là, une fois résolues, et comme ma, véritablement ma solution à ma problème à société. Pas regarder le visage de l'autre là, est-ce qu'il mmh. s'est maquillé, comment son pantalon a été repassé. Ces histoires-là, moi je trouve que les a politique, il n'y a pas qu'à niveau. Il faut laisser ça aux gens qui font la politique du caniveau. Nous, on ne fait pas ce genre de politique. Mmh. Mais tout ce que je peux dire, madame, on a respect à vous, on a respect aux téléspectateurs, on a il y a des gens, des politiciens, qui sont des pêcheurs à nos troubles. Au Balinga, il y a confusion. Parce qu'il y a une confusion, il y a une confusion. Donc, personnellement, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à Frank Diongo. Parce que je ne vois même pas comment est-ce que tu peux opposer la Mouka à Frank Diongo. La Mouka, c'est quand même 5 Mais leaders. Au moins menacé, Madame, malgré la Mouka, c'est 5 leaders. Comment dire, Diongo Dion, Dion, et Moko Oui, c'est vrai. Mais nous, nous ne serons pas intimidés. Ces gens-là sont venus parce que, soi-disant, nous, nous avons cité le nom de Frank Diongo, ils sont venus armés pour nous tuer. Nous nous avons dit de toutes les façons, on ne va pas se laisser intimider. Si Kabila ne nous intimide pas, si Chilombo, qui est son serviteur, ne peut pas nous intimider, ce n'est pas Frank Diongo qui va nous intimider quand même, madame. Donc nous allons continuer le travail du peuple, ça ce n'est pas un problème euh, grave pour nous. Okay? Voilà. Mais on dit toujours, euh, le critique sont permis, mais nous avons suivi l'autre fois euh, Marte Fayulu qui, euh, qui dit que le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu une marionnette de Kabila. Oui, mais bien sûr, madame. Bien sûr, Là, c'est plus qu'une critique. Non, non, c'est un constat. Ouais. C'est un constat. Constant simplement parce qu'on ne va pas revenir sur l'histoire. Vous connaissez l'histoire, mmh. il n'a pas gagné les mais élections. Critique, il il n'a pas gagné les élections. On lui a donné le fauteuil, rien que le fauteuil. Tout le, le pouvoir, Kabila récupère. Lui, il est là comme président protocolaire. Président protocolaire, ce n'est pas Fayoulou qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Français qui le disent. Mmh. Okay? Arrivons au niveau de la protocolaire, protocolaire. Oui, la marionnette, c'est quoi La marionnette, c'est que c'est quelqu'un qu'on téléguide, quelqu'un qu'on guide, qui ne fait pas sa volonté, sa propre volonté. Vous, vous suivez le débat aujourd'hui, parce qu'on parle de l'actualité aujourd'hui. Vous avez suivi le débat aujourd'hui au Sénat. Qui sont proposés au Sénat, madame Qui sont proposés au Sénat On propose També Mwamba. Oui, bien ouais. sûr, on propose ouais. També Mwamba. Qui a des sanctions Attends, il faut arrêter. Donc, 
en nous disant que le monsieur ne contrôle rien, il ne contrôle rien. Parce que si véritablement il y avait le changement, il devait s'imposer pour qu'on ne fasse que les, les, les gens qui dirigent les institutions du pays reflètent un tout petit peu le combat que l'UDPS a mené depuis. On ne peut pas permettre que quelqu'un comme euh, Tambo Mamba, qui a, qui, qui a des sanctions sur le plan international, impliqué dans le torpillage de la démocratie... De, de la plateforme pro -famille. Voilà, c'est pour vous dire qu'il ne contrôle rien. C'est Kabila qui contrôle le Sénat, c'est Kabila qui contrôle le Parlement, c'est lui qui contrôle les assemblées provinciales, c'est lui qui contrôle le pouvoir judiciaire, c'est lui qui contrôle l'armée et le service de sécurité. Lui n'est là que pour se mettre sur la faute, le fauteuil et puis à soutenir que l'avion. Il y a un avion. avion. Donc mmh. tout le temps en l'air, Azoyo Kolaneni va Kumbara avion parce que Akumbara déjà euh, comment dire euh, Mutuka. Mmh. Maintenant il faut qu'il apprenne comment mais conduire l'avion. Euh, Alexis Tombo, il a de l'expérience parce qu'il a travaillé, euh, il a beaucoup travaillé, il en connaît aussi plus. Madame, vous êtes journaliste, promenez votre micro, demandez l'avis de Congolais. Je ne pense pas que Alexis Tombo Mwamba, en dépit de l'expérience dont vous faites raison, soit une référence dans ce pays. Mmh. Ok Ce n'est pas une référence dans ce pays. Pour vous, ce n'est pas le symbole de la sagesse. Ce n'est pas le symbole de... Parce que le Sénat, c'est une institution de la sagesse. Ce sont les sages de la République. Si vous pensez que Tambo Mamba est parmi les sages de la République, libre à vous. Mais nous, nous pensons qu'il y a d'autres compatriotes qui sont beaucoup plus euh, sages et beaucoup plus compétents que Tambo Mamba. Surtout que ce monsieur, je le répète, est impliqué dans, euh, 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 comment dire, dans, dans le torpillage de la démocratie, dans certains dossiers euh, sensibles du pays. Parce qu'il il est parmi les gens qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Comme beaucoup de gens ont impunité, ils ont été sanctionnés, ils ont été sanctionnés, mais au moins à l'extérieur, il est sous les sanctions. Il est sous les sanctions. De la plateforme Pro Kabila, de l'autre côté, on présente encore une autre personne. De l'autre côté, avec les commentaires de FCC qui propose Bahati à ses postes. Non, quel est l'autre côté, madame Il faut arrêter parce que Bahati, jusqu'à là, est du FCC. Ça, ça, ça c'est une affaire du FCC. Lui, le cash n'a qu'un seul sénateur là-bas. Un seul. Mm. Bon, en, encore faudrait-il vérifier si vraiment il est... C'est euh, comment dire... Euh, co, le, comment il s'appelle euh, François Moi. C'est le seul sénateur du cash qui est là-bas. Le seul. Maintenant, vous, vous allez proposer qui Parce que vous n'avez même pas de sénateur. Parce que ça va poste de mauvais électif. Ça va poste électif. Donc, Bahati est du FCC. On a proposé le ticket qui est là, qui va passer, madame. C'est Alexis Tamamama, président, premier vice-président, Bochab, encore une fois le plus, sous les sanctions de la communauté internationale, madame. Et puis en troisième lieu, Bahati, c'est ça le ticket qui est présenté. Vous parlez qu'il y a changement, moi je pense que c'est la continuité de la cabine. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec M. Satrien Malenga, Chiton avec ces sujets, Zobeta, Beta. Déjà le matin, on me dit, grâce à tu ne pourras pas rentrer maintenant là sans pourtant avoir un communicateur de la Mouka sur le sujet qui cartonne maintenant là dans notre pays, sur cette fameuse lettre provenant de Martin Fayou. Madame, encore une fois de plus, donnez la vraie information. Il n'y a pas eu de lettre. Parce que quand il y a une lettre, c'est-à-dire que c'est adressé à quelqu'un. Je vais vous donner l'information parce que, véritablement, vos téléspectateurs ont vraiment besoin de l'information. Madame, si vous parlez du document qui a été signé par le président élu Martin Fayoulou le 10 mai 2019, où il fait allusion à des discussions qui devraient aboutir à la mise en place du Haut Conseil National de Réforme Institutionnelle, c'est en fait un document de travail qui a été discuté, analysé et accepté par, tout, par tous les leaders de la MOUCA. Ouais. Je, 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 je reprends pour que les gens comprennent. Ce document a été discuté, analysé et approuvé par tous les leaders de la MOUCA. Je le cite parce que quand on dit tous les leaders, on ne sait pas. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou, Matungulu. Freddy Matungulu. Et le président élu Martin Fayoulou Madidi. Ça, c'est de un. De deux, ce document a été rendu public depuis le mois de février. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé Tant que hold-up électoral est salé, le président élu a eu bâton et a commandé à pèlerinage à Qu'est-ce qui se passe Parce que Bobo Sani, que quand la CENI a publié le résultat, l'Union africaine. Et tellement qu'il prend le cours constitutionnel est publié dans le résultat, il faut respecter la volonté du peuple. À ce moment-là, il faut contacter la Mouka. Voilà la situation de Nézali. Qu'est-ce qu'il faut faire Dans la Mouka, le leader, la Mouka, il y a deux pistes de solution. Piste de solution, il y a deux pistes de la vérité des urnes. Cette vérité des urnes passe par deux pistes. Piste de la faire le recontage de voix pour l'élection présidentielle. 
Ce qui recontage de voix est impossible, il faut reprendre les élections le plus tôt possible. Mais on ne peut pas reprendre les élections dans les conditions autres en Ango. Une CENI de Kabila, la Cour constitutionnelle de Kabila, avec tout ce qu'il y a comme tension et sécurité dans Mboka, il faut apporter des réformes pour mettre les garanties qui pourront faire en sorte que la volonté... Madame, madame, ensemble. on explique. Madame, j'explique qu'il n'y a pas de travailler ensemble. Pour permettre à ce que les élections qui vont reprendre, et ça, la condition soit bien. C'est ça le sens de réforme qui doivent être apportées. C'est en fait l'atteinte de la vérité des urnes par de réformes et l'organisation des élections anticipées. On a parlé de 12 ou 18 mois. Cette lettre n'a pas été adressée à Chilombo, contrairement à ce que les gens disent. Cette lettre a déjà été, été donnée comme une lettre document, parce que ce n'est pas une lettre document, a déjà été déposée à l'Union africaine. Le fameux document. A été déjà déposé à l'Union africaine. Ce document a été, comment dire, remis à la ministre britannique des Affaires étrangères qui est venue ici et on lui a remis le document aussi au vu de tout le monde. C'était au mois d'avril, je crois, si je m'abuse. La société civile congolaise, notamment euh, le pasteur de l'ECC, ils ont reçu le président élu. Il leur a dit, voilà la, les propositions de sortie des crises de la MOUCA. Alors, maintenant, de quoi est-ce qu'on parle, madame Parce que cette lettre a déjà été, euh, comment dire, rendue publique. Pourquoi on veut maintenant dire que Fayou Lazo et Luka Moussa n'est pas, pas Chilombo on Madame, madame, je, je, précise, quoi, je, précise, le je précise, je précise, je précise. Non, ce n'est pas seulement le président Félix, je précise. Kabila n'a pas réussi à acheter Fayoulou. Encore, il faut signaler le fait que Fayoulou était le président élu. Mais il n'a il pas accepté l'inacceptable. Ce n'est pas Chilombo qui va acheter Fayoulou. Parce que Kabila a réussi à acheter Chilombo. Chilombo a un prix. On l'a acheté. Et Martin a n'a pas un prix. Euh, ces documents, euh, il paraît être sans l'accord euh, d'autres leaders de la Madame Nauti Koloba, que c'est un document de travail qui a été analysé, discuté mm. et approuvé. Approuvé par tous les leaders de la MOUCA. Ce qui était, tant que le document est acquis de Rémi dans l'Union africaine, le leader de la quand la ministre britannique est venue à ah, ma ce que le document est le leader de la oui ou non Il ne fallait pas contester Erwana. Vous voyez Donc les gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là pour tuer la Mouka. Mais ils se trompent parce qu'aujourd'hui, la Mouka, c'est le peuple. La Mouka, c'est un état d'esprit. Tout le monde peut partir. Tous les cinq leaders peuvent partir. Le peuple va s'organiser pour trouver d'autres leaders, pour continuer ce combat. Parce que ce combat a continué en 2006. Ça continue avec le Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Fayoulou qui est le porte-étendard de ce combat. Et ça continuera jusqu'à ce que la souveraineté de notre peuple sera respectée. Madame. Ça, avec ces documents, rien parlons, à faire. parlons seulement de ces documents, même si Adressa Kiango, euh, comme vous venez de le dire, on a autorité, on a et tout. Et si la lettre, si ces documents a été accepté, Martin Fayoulou allait aller euh, travailler avec le président Félix Non, attendez. Moi, je, je veux. Parce que les gens veulent torpiller le, la réflexion. On a pas sa réponse, on a sur le la bataille des spectateurs, on a pas sa réponse. Nous sommes en 2016, madame. Kabila a fait un dépassement de mandat. Il devait partir 2016. Mais là, l'organisation d'élection est atée. Et Tchèn Tshiseke du Amoulumba, d'heureuse mémoire, élu en 2011 comme président, a subi un hold-up électoral au col à Martin Fayoulou Lelo, toqué dans Senko. Dans Senko, il faut trouver une solution pour que les élections soient organisées. Parce que le hold-up électoral a été, a été orchestré. Kabila Tika n'a pouvoir, mais a commis hors mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire On a dit non, nous devons mener des réformes. On a créé le, le Sensa. Tu sais que dit le père de Rose Mémoire n'a jamais accepté Kabila comme président. Mais il a accepté d'être le président du Sensa. Pour veiller sur les réformes qui vont travailler. Vous allez dire que tu sais que dit, vous voulez travailler avec, avec, Kabila, avec euh, Kabila Non. Ça c'est pour veiller en sorte que la bah, réforme eux, que ça, et ça les correctement pour que demain, lorsque les élections s'organisent, bah, l'élection ça les bien. Ce n'est pas aller prendre un poste là-bas, ministre, vice-ministre, non. S'il n'a pas bien, voulu bah, être, s'il n'a pas voulu, toujours, si Kabila n'a pas voulu, madame, sous, madame, pas sous, sous la présidence madame, de pas sous, parce que ce qu'on a dit, accord, il y a Saint-Sylvestre, au Moni, il est aux Anango, Sensa et Zalakiwana, c'est pour veiller sur les réformes, veiller sur la crédibilité du processus. Donc, au Conseil national de réformes institutionnelles et Gozalawana pour veiller sur le consensus, veiller sur les réformes qui vont se faire. Donc, ce n'est pas que sous, il n'y a pas de sous. Parce que nous disons, comme c'est un président de fait, il reste là. Mais qu'est-ce qu'on fait On brûle le pays parce qu'ils sont incapables de recompter les voix. 
on fait quoi Il faut Donc, arranger ce qui n'a pas marché. Mort, ce n'est pas une que... façon d'accepter discrètement ou euh, en coulisses que le président reste Félix Antoine Tshisekedi. Dans le document, si jamais cette structure-là devait être, euh, devait être euh, acceptée ou devait être réalisée, il est là, on l'accepte pas, mais il est là, c'est un président de fête. Quand même. Non, 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 on ne l'accepte pas, il est président de fête. C'est comme aujourd'hui, non C'est comme aujourd'hui, il est président de fête. Ça sera pareil. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Mais si les documents. Oui, mais ben, il sera là, c'est un oui, président de fête. Moins, vous au moins on ne l'accepte pas, d'autant plus que. On ne l'accepterait pas, d'autant plus que nous demandons l'organisation anticipée des élections pour corriger ça. C'est tout à fait logique, madame. On l'accepterait, on, le on le laisserait travailler. Malgré Mais si on demande... C'est acceptable avec euh, la, décision de, la proposition de Moïse Katoumbi Pardon Malgré euh, au jour passé, c'était inacceptable avec euh, la, décision de, la proposition de Moïse Katoumbi qui, qui avait demandé à, au leader de la MOUKA d'aller ensemble voir le président Fachi. Madame, vous, vous parlez de quoi finalement Et aujourd'hui, vous parlez de ce C'est deux choses différentes, madame. Il, faut pas, il ne faut pas déformer l'information. Je vous ai dit que ce document n'a pas été adressé à M. Chilombo. Ok Mais si Je, euh, Attendez, madame, parce que ça, c'est le travail que vous faites. Je sais pourquoi vous faites ce travail-là. Libre à vous. Mais ce document n'a pas été adressé à M. Chilombo. Ça, c'est de un. Et puis de deux, je vous ai donné l'exemple avec l'accord de la Saint-Sylvestre. OK Donc, c'est pour mener des, des réformes pour garantir la crédibilité du processus. Et troisièmement, je, je vous dis, on accepterait Chilombo, on laisserait le 5 ans. Mais lorsqu'on exige à ce que... On organise des élections anticipées, c'est pour corriger les ordres électoraux. Mais ça sera un président de fait, il va rester là. Vous l'acceptez pendant il... 5 ans Madame, mais est-ce que vous entendez ce que je dis Dans le document, là, nous avons dit qu'on organise des élections dans 12 mois ou au plus tard dans 18 mois. Ce n'est pas 5 ans, madame. Mais vous venez de répéter que vous, euh, si euh, le document est admis, vous accepterez le président Félix Antoine Tshiseké dit... Euh... Je dis ceci. Si... Parce que toi, tu dis, dans ces moments-là, vous acceptez Félix comme président. Je dis non. Si on l'acceptait comme président, on n'allait pas proposer qu'on organise des élections anticipativement. C'est-à-dire dans 12 mois ou dans 18 mois. On le laisserait faire ces 5 ans. Parce qu'on aurait accepté. Mais ce n'est pas le cas. Nous disons qu'il faut corriger ce qui a été fait, revenir sur la volonté du peuple, remettre le pouvoir entre le peuple pour que cette fois-là, le peuple redécide. Mais cette fois-là, nous devons mener de réformes pour que la décision du peuple ou sa volonté soit respectée. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait clair. Chercher autre chose, c'est en tout cas être diabolique. Je m'excuse, madame. Et si, et, et si euh, ce document n'a pas de résultat positif Non, madame. Nous, nous sommes dans le combat pour la vérité des urnes. Nous avons commencé nos activités parce que nous avons dit, nous avons laissé six mois pour que les gens comprennent que ce qui se passe au pays n'est pas normal. Il faut que les élections soient Il faut que élection soient gouverneur Il faut que les sénateurs soient Tout ça, la cour constitutionnelle, il faut corriger ça. Il faut que les combats soient Ou Il faut que les gens parce que c'est ce qui est le cas. Nous, nous allons continuer le combat, continuer à mobiliser notre peuple pour que finalement le peuple congolais décide. Parce qu'en fait, les gens qui ont été peuple, ils ont été peuple, ils ont failli lutter. Ils ont moïsité, ils ont bimbaté, c'est le peuple. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission face à l'actualité. Merci, M. Adrien, Malenga. Un mot pour les diasporas qui vous suivent. Non, euh, nous avons toujours une diaspora. Coup de chapeau parce que nous avons vraiment votre soutien. Bino, nous avons souffrir aussi comme nous parce que je trouve que tu as statistique, ce qui est diaspora congolaise, ils ont quitté, mais les cimetières sont dans le monde parce que. Tout ce qu'ils envoient comme argent pour soutenir les gens ici, pour soutenir l'économie du pays qui a été mise en lambeau par la Kabylie, c'est coup de chapeau. Deuxièmement, c'est le combat qui mène. Le combat qui mène, mon étant président élu à ça qui tournait dans les héros américains, comment est-ce qu'ils ont été mobilisés pour réaffirmer leur volonté de voir celui qui a été réellement élu par le peuple à Zonganakatsakit, à Bokondi. C'est un combat qui continue à mener tous ensemble dans Bango. Le pays nous appartient. Nous, nous avons besoin de vous. Nous devons faire en sorte que ce pays soit un environnement qui permet à ce que tant que nous avons apporté expertise pour l'intelligence pour nous, pour nous booster le cannabis. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui la risée du monde parce que Dieu nous a tout donné pour être le, le meilleur. Nous devons travailler pour être le meilleur. Nous avons, euh, euh, comment dire, dit dans l'hymne national, Balobaki, nous allons assurer la grandeur du Congo. La grandeur du Congo, nous allons l'assurer. Comment faire pour contacter M. Satrié Malenga 081 250 34 37, c'est mon numéro. Donc, vous, vous faites euh, plus 243 81 250 34 Page 37. Page Facebook Oui, Adrien Malenga, page Facebook. Mm -hmm. 
ou sur WhatsApp. Ce numéro-là est également sur WhatsApp. S'il y a comment dire, des suggestions ou comment dire, des critiques, on est là pour recevoir le critique. C'est moi qui vous remercie. Ça m'arrive à la fin de votre émission face à l'actualité. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra. Euh, Moïse Kini et pourquoi pas la réalisation. Gianni Mbala, quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci. Je suis et puis, pour que ça CPX, c'est ça qu'on a Vous avez Vous avez Vous avez Répétition, il y a CPX. Répétition. 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 Na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.